ხარე დიუნისეფისა და ჩვენი ერთობლივი პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ ახლა ამ პროექტის ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე მათ ყოველდღიურობასა და გამოწვევებზე ამჯერად ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ტაკიძე დაინტერესდა რა რეალობაში უწევს ცხოვრება ზრდასრულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს რა ხდება სულწოვანების შემდეგ მარიამ ტაკიძეს უნდა მოუხმოთ ახლა სტუდიაში და უფრო მეც ამ თემის შესახებ გვეწყვის მარიამი მარიამ გთხოვთ გესალმებით მადლობა რომ ამ პროექტის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადე პრინციპში ჩვენ ძირითადი მესეჯი გავაცანით უკვე მაყურებელს რაზე არის დღევანდელი შენი ვიდეო მასალა თუმცა უფრო მეტ დეტალს ვეძველი შენ გან ვინარია შენი ვიდეო სიუჟეტის გმირები და რა თემებს ეხებიან ისინი დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ დღეს მიმოვიხილავთ კიდევ ერთხელ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების რეალობას ჩვენს ქვეყანაში ოღონდ ამჯერად ნაკლებად ვისაუბრებთ უფრო სწორად არ ვისაუბრებთ ბავშვების რეალობაზე ვისაუბრებთ უკვე მოზრდილი ადამიანების რეალობის შესახებ ანუ რა ხდება მას შემდეგ როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ხდება 18 წლის როგორც ჩვენს რესპონდენტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა ლობა იცვლება განსაკუთრებით იმ მიმართულებით რომ ნაკლებად არის სახელმწიფო პროგრამები 18 წლის ზემოთ შეშიმო პირებისთვის თუ კი ჩვენ წინა გადაცემებში ვსაუბრობდით ბავშვების რეალობის შესახებ აღვნიშნეთ არაერთხელ რომ არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო ჯანდაცვის თუ საგანმანათლებლო პროგრამა კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ეს იქნება ადრე ული ინტერვენციის პროგრამა, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამა, თუ იგივე განათლების სფეროს თუ მიყვებით ინკლუზიური განათლების პროგრამა. თუმცა სრულწლოვანების შემდეგ უკვე ყოველფერი იცვლება ალბათ, ხო? აა, იცვლება იმ ხრივ, რომ სახელმწიფო პროგრამები არის ნაკლებად, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ პირებს ინკლუზიური განათლების მხრივ, თქვათ სწავლა განათლება გააგრძელონ პროფესიულ სასწავლებლებში თუ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ რეალობა ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის არიან ადამიანები არიან ზრდასრულები რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა ვერ მიიღეს სკოლაში შესაბამის განათლება და არ აქვთ ნაკლებად აქვთ შესაძლებლობა რომ სწავლა გააგრძელონ პროფესიულ სასწავლებლებში თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ალბათ ნაკლებად მომზადებული არის შრომით ბაზარზე გამოსასვლელად და აქ რა პრობლემებს ხდებით ძირითადად იმიტომ რომ ზოგადად უმუშევრობის პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში მით უმეტეს ალბათ ეს პრობლემა იქნება მართვის და სპეციალური საჭიროებები აქვს ხო შესაძლებელი მქონე პირებისთვის. ხოდი მარია ვიდეო ნახოთ სადაც შენი რესპონდენტები უფრო დეტალურად საუბრობენ პირველი ვიდეო შეგვიძლია ვნახოთ ახლა. ასოციაცია ამიკაოც და ერთ წელზე მეტი არსებობს 1977 წელს დავაფუძნეთ შეზღუდული შეზღუდვების მქონე ბავშვების მშობლებმა მერწმუნეთ მაშინ ბავშვები იყვნენ და ჩვენი შვილები ახლა უკვე ზრდასრულები არიან. ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად გვიწევს დღესაც შეზღუდული შეზღუდვების მქონე ადამიანების უფლებების და სერვისების ადვოკატირებაზე მოდითქვათ რომ ბრძოლა 18+ პლიუს ასაკის შეზღუდული შეზღუდვების მქონე ადამიანებს აი ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო რთული მდგომარეობა გვაქვს და ეს გამოიხატება იმაში რომ თუ არ ჩავთვლით დამხმარე საშუალებების პროგრამას, სახელმწიფო პროგრამას არის ერთადერთი დღის ცენტრის სერვისი და ისიც ძალიან დეფიციტური, მხოლოდ იმ ადამიანებმა შეძლეს სასკოლო დონის განათლების მიღება, ვისი ოჯახების ძლიერები იყვნენ და ოჯახები ცდილობდნენ, რომ ამ სკოლაში, ამ სახლში მოეწიათ პედაგოგები და ესწავლებინათ თავიანთი შვილებისთვის. თქვათ იმ ადამიანების, ვისაც სასკოლო განათლებაც არ აქვთ მიღებული ძალიან ჭირს 
მათვის შესაბამისი კომპეტენციების დაუფლება უკვე ამას აქში და კომპეტენციების შესაბამისი დასაქმება ხოლო ახალგაზრდები რომლებმაც დაასრულეს თუნდა 9 კლასის განათლება მიიღეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვთ ეხლა პროფესიულ განათლების სისტემაში ჩაერთნენ ჩვენი საზოგადოება ბიზნესი ჯერ კიდევ შეზღუდულ შეზღუდულ თონე ადამიანის დასაქმებას უყურებს როგორც ხელმოქმედებას და ამაზე ძალიან დიდი შრომა და მუშაობა გვიწევს რომ მნიშვნელოვანია ადამიანი დასაქმდეს არა იმიტომ რომ შეზღუდული შეზღუდვის მქონე სტატუსი აქვს არამედ იმიტომ რომ შესაბამისი ვაკანსიის პოზიციის კომპეტენციები გააჩნია არის ოჯახები სადაც ხა ძალიან რთული სათმელია მაგრამ პირდაპირ ოჯახში ეუბნებია რომ შენ არაფერი შეგილია შენ გან არაფერი გამობა დაეტიე სახლში და იყავი სადმიდი ხარ და ასე შემდეგ ან არის მეორე ტიპის ოჯახები რომლებიც ეუბნებია რომ შენ საუკეთესო ხარ შენ ყველაფერი შეგიძლია თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის იმაზე მეტი წახალისება ვიდრე რეალურად არის და რა თქმა უნდა არსებობს მესამე ტიპის ოჯახი რომელიც რეალურად აფასებს მდგომარეობას და ეს სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა პროცენტულად გამომდინარე აქედან ოჯახიდან დაწყებული ეს სიტუაცია გადადის საზოგადოებაზეც და როგორც გითხარით ეხა მე და ჩემი შვილი რამდენჯერ ქუჩაში რომ ირბივართ მოუხედავს ადამიანს და შესაცოდაო შესაწყალო ან ზედ მეტად ბაიმე რა საყვარელი ხარ ანუ არა ადეკვატური დამოკიდებულებებია რა თქმა უნდა მაგალითად ტაძარში ხურდა ჩაუყრიათ ხელში ჩემი შვილისთვის და არა მარტო ჩემი შვილისთვის და ასე შემდეგ თქვენ ხედავთ როგორ ყველაფერი ძვირდება და სერვისის დაფინანსება რჩება უცვლელი წლების მანძილზე გასულ წელს ანუ 2019 წლის იანვრიდან ძალიან მცირე დიდ მოიმატა თუმცა ეს იმდენად მცირეა რომ არანაირ რეალურ შედეგს არ იძლევა და მინდა ვთქვა რომ თუ რაღაც არ შეიცვალა სახელმწიფოს მხრიდან სერვისების ადეკვატური მხარდაჭერის შესახებ რაც არსებობს დიდი შანსია რომ ესენიც დაიხურონ ჩვენ მაგალითად მუდმივი ვართ თვიდან თვემდე მის ძიებაში ვართ თუ სად ვიშოვთ დამატებითი სახსრები დღის ცენტრის შესანარჩუნებლად განვითარებაზე არ არის საუბარი არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა არ არის თავისი სტანდარტის შესაბამისად განფასებული ანუ სახელმწიფომ თქვათ შეიმუშავა დღის ცენტრის სტანდარტი მაგრამ არ განაფასა ის და თქვა რომ მე ამდენი ფული მაქ ეხა დარჩენილი ბიუჯეტიდან და ამას დავაფინანსებ ამითი დამრჩა ეს ფული მაქ მეტი არა მაქ სო სტანდარტი რა აღებს არა აინტერესებს ნუ რა რა ხარისხზე არის აქ საუბარი და მოდის მონიტორინგი სამინისტროდან და ეხა რაღაც ელექტრონული რეგისტრაცია სადაც სურათების ჩანს ბენეფიციარის და შეხედავს სურათს და ითვლის მხოლოდ რაოდენობრივად რამდენი ბენეფიციარი არის იმ დღეს ცენტრში იმიტომ რომ ანაზღაურება დამოკიდებულია ბენეფიციარის დასრებაზე შევეცადეთ და პერსონალური ასისტენტის სერვისი შემოვიტანეთ საქართველოში რომელიც გვინდა რომ გახდეს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებ სახელმწიფო პროგრამა და საქართველოს მასშტაბით განივრცოს და პილოტირების სახით ბონუსის მუნიციპალიტეტში დავიწყეთ დამთავრდა გრანტი უნდა გააგრძელოს წესით მუნიციპალიტეტმა და დღემდე არ გვაქვს პასუხი რას აპირებს არა და ეს არის ის სერვისი რომელიც პირდაპირ შეზღუდულ შეზღუდულ თონე ადამიანების დამოუკიდებლობის ხელშეწყობი უმნიშვნელოვანესი სერვისია და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს სერვისი არის პრიორიტეტი გამოზარდებთან და ახალგაზრდებთან გამოწვევებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია რეპროდუქციული განათლება რატომღაც ყველა აღვიქვამთ ჩვენ შვილებს მიუხედავად მათი ასაკისა ბავშვებად და არ ვაანალიზებთ რომ ისინი რომ იზრდებიან იზრდება მათი ფიზიკური მდგომარეობა და შესაბამისად მათი ემოციური მდგომარეობაც იცვლება და უჩნდებათ სხვადასხვა ურთიერთობების სურვილები და ჩვენ ამას მშობლები ბლოკავთ და არ უშვებთ რომ ეს შეიძლება მოხდეს ისევე ამითი მე ვიპოდიროს გგუნავთ და ვარგოთ ჩვენი შვილების უფლებებს და რაღაც უნდა შეიცვალოს ძალიან ცუდ დღეში არიან მშობლები ვართ მოდი ვთქვათ ყველა შეზღუდულ შეზღუდულ თქონე ადამიანის ასისტენტი თუ მომვლელი არი ოჯახის წევრი ძირითადად არიან დევარ დედები იშვიათ შემთხვევაში ერთვებიან მამები აქტიურად 
პირადი მე ყველა შობას ამ შემთხვევაში დაკარგული აქვს თუ მუშაობს მუშაობს იმ ფასად რომ მთელი ყურადღება მაინც შურზიაკ და მთელ თავის ხელფასის ნახევარს მის მოვლისთვის ხარჯავს რომ ადამიანი აიყვანოს ვისაც ენდობა რომ მოუაროს ანუ მომვლელის პროგრამა სხვა თემა და პერსონალური ასისტენტის სხვა თემა და სამწუხაროდ აი პერსონალური ასისტენტის ინიციირება დავიწყეთ თუმცა აუცილებელია მომვლელის სერვისიც დაინერგოს რომ ის ადამიანები რომლებიც ვერ გამოდიან სახლიდან მისთვისაც დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობისთვის ასისტირება აზრს მოკლებულია მათვის მომვლელის პროგრამა აუცილებელია გაურულით ეთერში ნახეთ ირინე ინასარიძის კომენტარი რომელიც არის ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი ნამდვილად ქალბატონი ირინა საუბრობდა ზუსტად იმ მიმართულებების შესახებ რაც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთი თემა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის სწორედ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და სექსუალური ცხოვრება როცა საუბრობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ეს თემა გარკვეულწილად ტაბუირებულია და შეიძლება ითქვას რომ სტიგმა და სტერეოტიპები არსებობს საზოგადოებაში ამ მიმართულებით რომ თითქოს არ შეუძლიათ მათ ქონდეთ ისეთივე თქვათ რეპროდუქციული უფლებები თუ სქესობრივი ცხოვრება როგორიც სხვა საზოგადოების სხვა წევრებს შეიძლება ითქვას და სწორედ ამ თემაზეც გამახვილა ქალბატონმა ირინამ ყურადღება და სხვა კიდევ სხვა მიმართულებებთან ერთად ასევე დასაქმება და დამოუკიდებელი ცხოვრება ახსენა და სწორედ ამ მიმართულებით ხელშეწყობისთვის ეს იყო მთავარი იდეა, რის გამოც სოციალური საწარმო ბაბალე დაარსდა 4 წლის წინ. ჩვენ შემდეგი ვიდეოც სწორედ ამ სოციალური საწარმოს შესახებ არის. ჩვენ შეგვიძლია ვიდეო ვნახოთ და ამ თემის შესახებ გავაგრძელოთ საუბარი შემდეგ კიდევ ერთხელ. ნახოთ ვიდეო და ბაბალე არსებობს უკვე 4 წელიწადზე მეტია ოქტომბერში დაბადების დღეც გვექნება. ეს არის სოციალური საწარმო. მაგრამ ჩვენთვის ეს სოციალური საწარმოზე მეტია, ეს არის ჩვენი ოჯახი, ჩვენი სახლი. საქართველოში ძალიან რთულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, განსაკუთრებით კი ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე პირთა დასაქმება. და ბაბალე ზრუნავს სწორედ ამაზე. ეს არის ადგილი სადაც როგორც სახლში ისე გრძნობს ყველა თავს. საკუთარი შვილისთვის როგორც ისურვებდი, ისეთი გარემო შეუქმენით. განსაკუთრებით კი ლია დაბატაძეს მიუძღვის ამაში წვლილი. ეს მათი იდეა იყო ლიას და თამნამარკის შვილის იდეა იყო თავის დროზე რომ გაეკეთებინათ თავიდან ეს როგორც პროექტი არსებობდა. შემდეგ კი უკვე საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციამ დააფუძნა სოციალური საწარმო ბაბალე. როგორც ყველა ადამიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირსაც ჭირდება დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე ზრუნვა დაბადებიდანვე. მშობლოს განსაკუთრებული როლი აკისრია ამაში, რომ განავითაროს ის უნარები, აღმოაჩინოს ის ინტერესი, რაც ბავშვში არის. შემდეგ უკვე, როცა იზრდება ბავშვი, იწყება უკვე ამ ინტერესების დაზუსტება, უნარებზე მუშაობა, განვითარება, რომ რა არის მისი ინტერესის სფერო. იმიტომ, რომ ყველა მშობლის ოცნება არის, რომ მის შვილს ჰქონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ღირსეული ცხოვრება და თავისი ადგილი ამ საზოგადოებაში და ბაბალე არის ინსტრუმენტი ამისთვის სანამ სრულფასოვან სამუშაო პროცესში ჩაებმევა ადამიანი მანამდე ჭირდება მას მენტორი რომელსაც ერთი მხრივ პედაგოგიური გამოცდილებაც აქვს და უნარიც აქვს რომ აუხსნას განუმარტოს უფრო მეტად ყურადღება ექცევა იმას რა გამოსდის ადამიანს ვიდრე იმას რა მხრივ არის შეზღუდული ყველა პოულობს თავის ინტერესის სფეროს 
Vabaneshi, Araris, Romanda, my Patri, Robis Nichi, and the Condes, Olenair, Rutinulis Hakmis Ganat Shedgeva, Kauri, Samushao, the Nakatuan Shaw <laughs> Training associates, twist. Aris Adgilis had that in a professionally, Aleba Mindina Reops. Aris Meorem Hriv Officeats, Training Shulebis Gasak Tobi Adgilis, Shemdgom Dasak Mabis Adgilis, all of her year, Trent Twist Baba, Training Shulebis Twisats, Trent Twisats, Tanam Shromlebis Twisats, the Monsulebis Twisats. Zalian bevri punktiak babales nagisri da valde bule bata aset kuat vitom patara gogo at vitom meset zarmo mitgeni asul babalero patara gogo amagram zrdasrulab zai se zrunam zrokurtsa kutarun vim shobeli ola persim xarshi guidgasta nuragat rokurt sulier sta rokurt arshemitliya kanu xilo babalero rokurt agatza organizatsia an shopos an da agatza eseti ferri da agatza tozxali arsebari romeli zake Video <laughs> to such a kness, Sazogadobashi, Adgili, the Matmashula Matsigrus, non Sazogadobis Rupasovan, at Arabat Tawi. I sorry, Ori Magali, Shoblebida, I am Rayal Bashim's Horebe, the Menevit, how the Tawat Kunian in Piro, so that's up Nanis Aloni Mushon, that's a Shamari Escamum Dinere Canero, Naglebia, Shetrobet was Saham to Pop program. Sometimes <laughs> Sometimes <laughs> <laughs> Salam Obana did a synchronous Nahach and Mariam's Didi Maglobo on the Utratam video of Sponsor Davis Twist, Nagam Shidovich and Mariam the Nahot video, Shem the Kukos, Hashtag is the double on that stotish. Aglova Maria Toriatas taught me Sidan Sakatu Sakit for Shiver. I'm certain she was so hell shaken with Barasa to the hit. 
შეზღუდ შეზღუდონი პირთა უფლებების კონვენციას. იმისათვის ვისაც რომ შენ შეცვალო სახელმწიფოს დამოკიდებულება იმ მიმართულებით რა მიმართულებასაც გვაუვალებს კონვენცია, აუცილებელი არის რომ შექმნა ეს ეროვნული მექანიზმი, განხორციელებას ეროვნული მექანიზმი, შექმნა სამოქმედო გეგმები, სადაც ძალიან ეფექტურად იქნებიან ჩართული თავად შეზღუდული შემცხონი პირები, ესაც არის კონვენციის მოთხოვნა აქაც გვაქვს სერიოზული გამოწვევა იმის რომ შიუ პირთა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები არ არიან ჩართული როგორც დაგეგმის პროცესში, ანუ იმ იმ საქმიანობისა და იმ ღონისძიებების რასაც პროგრამების სახით თუ კანონმდებლობის სხვადასხვა კანონმდებლობის სახით სახელმწიფო ახორციელებს, ასევე უშალოდ განხორციელების პროცესში, ანუ შეიძლება ხო შიუ პირთა ჯგუფები რაღაც თვითონ ქონიდნენ ასეთ სერვისებს, ხო ამ მშობელთა ორგანიზაციებს მაგალითად და სერვისი მიწოდება სერვისებს სხვადასხვა სერვისების მიწოდებას თავაზობენ ხო სხვადასხვა შიუმპირთა ჯგუფებს ან მაგალითად დახვარე საშუალებების წარმოებაში არიან შიუმპირები ჩართული ანუ ეს არის უშუალოდ განხორციელების პროცესში და მესამე ფორმა მონაწილეობისა ეს გახლავთ შეფასებისა და მონიტორინგის პროცესში ანუ რაღაცა ჯგუფი არაერთი და იგივე ჯგუფები რა თქმა უნდა ამას განსხვავებული ჯგუფები უნდა აკეთებდნენ რო ინტერესი და კონფლიქტი არ იყოს გამორიცხული იყოს მაგალითად შორის უნდა იყოს ჯგუფი რომელიც ახდენს უკვე აი განხორციელებული სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ხელშეკრულების შეფასებას და მონიტორინგს კონვენციის მიღებამდე საქართველოში მოქმედებდა სივრცითი მოწყობის რეგლამენტი სინამდვილეში აი ეს რეგლამენტი იყო კოფი ფესტით მოტანილი საბჭოთა სამშენებლო ნორმები ასე ვთქვა აი ნახეთ როგორი რაღაცა იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს ხო და გვიან პერიოდში იქიდან გამომდინარე სახელმწიფოს გონდა აი სამიმცნო მიდგომა ძირითადად ეს სივრცითი მოწყობის ნორმები აღებული იყო რაზე ესე იგი აი იქ სადაც შიშემოპირები იყვნენ ცხოვრობდნენ კომპაქტურ ახლად ერთხო როგორი გეგმებოდა ხო პოლიტიკა რო აი შიშემოპირების ხო მაგალითად ინკლუზიური სკოლები კი არ იყო იყო სპეციალური სკოლები ხო შიმპერებისთვის და აი სპეციალური სკოლა როგორ უნდა ყოფილიყო გარე თუ შიდა ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იმას ითვალისწინებს ხო ან მაგალითად სამუშაო ადგილი როგორ უნდა ყოფილიყო აი მაგალითად უსინათლეებისთვის იყო გახსოვთ თქვენ შეიძლება არ გახსოვთ თუ არა იყო ესეთი ის რომ ბაგური პრინციპით ხდება დასაქმება იყო ეგრეთ უწოდებული ცეხები უსინათლეებისთვის რაც ჩამთველებს უშვებდნენ ცელოფნებს უშვებდნენ რაღაცა და ის სამუშაო გარემო როგორ უნდა ყოფილიყო მოწყობილი ან სამედიცინო დაწესებულება სადაც ხდებოდა შიომპირების რეაბილიტაცია ან ჯანდაცვის სერვისებზე მისასწონობა ხო აი ესენი იყო ძირითადად აღებული და არა მთლიანად ვთქვათ იგი რო ავიღოთ ტურისტული ობიექტები ბანკები თქვენ ვენ ახლავთ ამ ამ რეგულაციებში მსგავს დაწესებულებების აღწერილობას როგორ უნდა იყოს ის უზრუნველყოფილი მისასწონობა აი ობიექტები მისასწონობა საქ ძალიან ფართო დაგება ეს არ მოიცავს ხოლო ფიზიკურ გარემოს ჩვენ საუბარი მაქვს ხონდეს ეხლა მისასწონობის ერნულ სტანდარტებზე რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად ყველა საჯარო თუ კერძო შენობების შიდა თუ გარე ინფრასტრუქტურის მისასწონობას ისე რომ ის მისასწონი იყოს არა მხოლოდ შიშემოპირისთვის, არამედ დანარჩენი ადამიანი ასე თანავე აქვს. ხანდაზმული ადამიანი იქნება ეს თუ ყოზე ფეუძიმე ქალი რომელსაც მობილობა აქვს მოდროლად შეზღუდული ან სხვა, ხო? ორ ძირითად პრინციპს უნდა ეყრდნობოდეს. ეს ეს გახლავთ კომფორტი, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და უსაფრთხოება. მაქსიმალური კომფორტი და უსაფრთხოება. პლიუს ის რომ არ იყოს ვიზუალური სეგრეგაცია. აი მაგალითად ხშირად ეს რამეს გაიგონებს რა აი პანდუსი არ არის და თითქოს ეს რაღაც შეფასების კრიტერიუმად გამოდის იმ ისეთ რომ ის და ძირში არის არასწორი იმიტომ რომ შენობას რომ ეს პანდუსი გაუკეთეს თუნდაც ეს პანდუსი იყოს რაღაც მისაღები სტანდარტებით შედგენილი ეს ნიშნავს რომ ამ შენობის აგების დროს ექსპლუატაციაში გაშვების დროს არ იყო გათვალისწინებული მისასწონობის სტანდარტები და საჭირო გახდა ადაპტაცია ადაპტაცია არ არის კარგი კარგი არის მისასწონება როცა თავიდანვე არის დაგეგმილი. პანდუსი იწვევს თუნდაც კაი კარგი ხარისხიანი პანდუსი იწვევს ვიზუალურ სეგრეგაციას. ამიტომ აუცილებელია როცა ახალი შენობები როცა ხორციელდება არ არის ისეთნაირად იყოს მოწყობილი რომ არანაირ პანდუსი მას არ ჭირდებოდეს. მე სიმართლე გიტხარს რომ აი და მაინც დიდ დიდ ეფექტს ვევხედავ რაში ციტა იმ 
Սոցիալով պասուս գեվլով առատկան միշելովանի արի մարա ռոցը չեն լապարակով ուպեպև զէ, ռոցը չեն լապարակով կոմենցի է զէ, ակունայիպոս ծալ սախատ, սախեմ ծեղոս պասուս գեվլով առավիտարը վինմես կետնի մ Հիպատոն ու եշելի մեր էր աղացը չայ էր, թոս մարա ամազ էր ակցենտ իզգակ էթե որ ու այի թու բիզնես սեկտով ամոյից ադինա, դար աղացը գամու ու անարգամու ու այս գրեմա ձալիան առասերի ուզուլի, մի դվումա, շերզուրջ